Ja, hier sind die Haupt muito bem, aqui estão os principais tipos de câncer que existem no mundo. Nos homens, os mais importantes são o de pâncreas, o da próstata e do cólon. E como nós vemos aqui, isso começa mais ou menos quando a pessoa tem 60 anos de idade, às vezes já mais cedo, e fica pior na medida que o tempo passa. Já com as mulheres é um pouco diferente. Aqui nós temos o câncer de mama, também o câncer de cólon, e como nós vemos aqui um pouco antes da menopausa, nós já temos aqui um problema de mama entre as mulheres. Isso fica pior e pior à medida que os anos passam. A pergunta é, como que se pode prevenir essas doenças? O que é que se pode fazer? Antigamente se cria que isto é condicionado geneticamente. Por exemplo, nos anos 60, os japoneses não tinham câncer do colo, ou quase nenhum. Enquanto que o mundo ocidental, em contraste, tinha muito. Então, se cria que os japoneses são condicionados na sua genética, diferentemente do que no ocidente. Muito bem. Aí, depois de 20 anos, ficou patente que os japoneses mudaram a sua genética muito rápido. Ou é isso, ou outra coisa se mudou. E ficou claro que entre os homens e as mulheres, o problema é o mesmo e parece ter que ver com a alimentação. Então, toda essa história relacionando a nutrição com as doenças é algo mais recente. Antigamente, não se prestava muita atenção nisso porque não era necessário. Ou seja, nos velhos e bons tempos, Aonde que se trabalhava? No campo, havia muito ar puro. Tinha que se caminhar para lá e para cá, se comia o que descia da lavoura, não havia todos esses pesticidas e agrotóxicos, isso e aquilo, e as pessoas eram muito mais saudáveis por causa do ar puro, sol, muito exercício e também uma alimentação que provinha em sua grande parte daquilo que vinha do campo. Se nós consideramos quais são as dez principais causas de morte nos Estados Unidos, e aqui está um gráfico de 1995, parece que as doenças do coração foram a principal causa de morte. Depois o câncer, então vem doenças crônicas do coração, fica menor e menor a causa de morte. Então, finalmente, outros. Agora, hoje nós não temos tempo de enumerar todos esses outros, mas as três principais causas de morte são doenças do coração, câncer e outros. Agora, no interim, se descobriu o que que compõe esses outros. E, em sua maior parte, medicamentos de prescrição. Medicamentos de prescrição. Então, em primeiro lugar, doença do coração, depois câncer, e aí, muitas vezes, o tratamento que é necessário para se recuperar. Enfim, isso é bem interessante. Quase um milhão de pessoas morriam por ano, em 95, só em doenças de coração e de vasos. E aí temos também outros números. Isso, claro, depende de cada país onde você está. Na África do Sul, a AIDS, Claro, vai ter uma maior porcentagem do que aqui. E quais foram as principais causas para esses problemas? Em primeiro lugar, dieta. Dieta e falta de exercício. Nós hoje somos pessoas que vão para o trabalho e acabamos ficando sentados atrás de um computador. E depois nos admiramos que aparecem problemas. Se nós tomamos um desjejum bem energético, e depois se fica sentado ali, sem fazer nada, exceto ficar sentado. Então, toda essa energia entra no corpo e alguma coisa tem que acontecer com essa energia. Normalmente, nós iríamos gastar essa energia pelo trabalho e trabalho físico e caminhar para lá e para cá, mas agora se fica sentado em frente ao computador, então o nível de glucose no sangue sobe e ficamos com problemas com a insulina, 
se pega hipoglicemia com problema, então se tem que tomar alguma coisa para que o nível da glucose volte a crescer, e assim se fica num sistema onde temos altos e baixos em vez da energia ser utilizada. O segundo problema é fumar. Esta foi a segunda principal causa de morte. Isso, na verdade, foi muito fácil para solucionar esse problema, não fumar e também não conviver na mesma sala com pessoas que fumam. Álcool, número 3, e aí vinham, enfim, outras causas como drogas e acidentes e, e outros. Mas, em primeiro lugar, dieta pobre e falta de exercício. Então, nós também sabemos que o consumo de carne contribui para que se contraia câncer. Por exemplo, câncer do cólon, isso tem uma grande correlação com o consumo de carne. Nova Zelândia é o número um no mundo, junto com as pessoas brancas da África do Sul. São os que mais comem carne em todo o mundo. Eu acho que os da Nova Zelândia pensam que uma galinha é legume. Isso, naturalmente, tem os seus efeitos. E, claro, você vai poder dizer, mas meu avô também comia muita carne. E ele alcançou a idade de não sei quanto. Então, eu também posso fazer isso. Mas o avô também tinha um estilo de vida muito diferente do que o nosso. Ele fez muitas outras coisas. Ele não ficou sentado o dia inteiro diante de um computador, de manhã até a noite. E depois à noite, ele não ficava sentado lá no sofá assistindo TV, porque não havia TV. E não existia computadores, felizmente. Então, temos que fazer outra coisa. Quando nós consideramos os outros tipos de câncer, como câncer da linfa, é a mesma coisa Nova Zelândia, Estados Unidos estão lá em cima e os outros estão bem atrás. Ou diabetes, consumo de carne. Quando se come somente quatro vezes carne por dia, é a abscissa, o eixo horizontal, então já começa o problema. Quando se come seis ou sete vezes carne por semana, então vai lá em cima, até quatro vezes mais risco do que se não se fizesse isso. Então, a ciência demonstrou claramente que o consumo de carne está relacionado diretamente com doenças secundárias. Então, se pode tomar medidas. Podemos reduzir o consumo de carne. Podemos encontrar um substituto que seja menos danino. Agora, vem cá, vamos dar uma olhada nos problemas que o avô e a avó nunca tiveram. Por exemplo, a magnificação biológica de venenos em diferentes espécies e também na alimentação para o homem. Por exemplo, se nós tomamos o veneno DDT ou qualquer um, TDT, tributil estranho, por exemplo, então nós vemos que ao nós subirmos o nível da cadeia alimentar animal, então os venenos se concentram cada vez mais. Então a concentração aqui cresce em proporções como 10 mil vezes, 100 mil vezes, um milhão de vezes até na hora de grandeza dos bilhões. Então isso é um grande problema que tem que ver com a poluição do meio ambiente. E o avô e a avó não tinham esses problemas, porque tantos químicos naquela época nem existiam para poluir o meio ambiente. Então, por exemplo, quando você come muito peixe ou produtos animais em geral, então você vai ter essas substâncias automaticamente na sua alimentação. E mais um problema é a pecuária moderna. Esse é um problema que naquela época também não existia. Na pecuária moderna, os animais são conservados em ambientes muito apertados, recebem uma ração bem específica. E se um país, por exemplo, na Europa, ou todo um continente como a Europa, diz ok, nós vamos fazer normas bem definidas, aqui não podemos dar de comer na ração pó de osso, por exemplo. Bem, então, o que, que faz, por exemplo, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, ao eles terem sacrificado todos os seus animais por causa de doenças assim, agora não tem carne naquele país. O que, que então o país faz? 
Importa? Da onde? De outros países, onde essas mesmas regras não se aplicam. Então, se você for ver, na verdade, o problema é um problema mundial. Quer haja essas leis num país ou não. Então, a pecuária animal é bem diferente do que antigamente. Hoje, são acrescentados compostos sintéticos, enzimas, que permitem que certos nutrientes sejam absorvidos, que antes não eram digeríveis. Antibióticos e outras coisas são acrescentados. Então, os animais começam a morrer por causa disso que eles consomem. Ou então, dioxinas. Por exemplo, aqui foram acrescentadas as dioxinas à cadeia alimentar, e essas naturalmente são cancerígenas, e essas substâncias não estavam presentes lá antigamente. Aqui temos galinhas que têm que conviver num espaço muito apertado, são alimentados na granja para que a maior parte da energia possa ser transferida à produção. Bem, então, quando você conserva os animais tão pertinhos um do outro, então, a doença também assola todo o grupo rapidinho. Sempre tem que se ser muito cuidadoso, dando antibióticos e outros produtos para que o problema não surja. Aqui está uma das minhas estudantes, onde nós fizemos experimentos com ovos e com galinhas para ver quais são os efeitos da avicultura moderna sobre os animais. Essa é uma galinha típica. Aqui nós temos as perninhas, estão bem tortas, e a razão é que elas recebem muita proteína em sua alimentação, porque a proteína leva a um crescimento acelerado. E quando recebe muita proteína em sua alimentação, então isto é uma alimentação muito acidificante, e esse ácido tem que ser neutralizado, e o corpo só tem um mecanismo para fazer isso, a saber, através do ciclo hormonal. Então é liberado um certo hormônio, e esse resolve o problema com liberação de cálcio do osso. Então, depois, essa é a aparência dos ossos. E essa também é uma das razões por que pessoas que consomem muita proteína, que têm alto índice de proteína alimentar, ou que consomem muita carne, ou muitos produtos lácteos, que são ricos em proteína, também têm tendência a contrair osteoporose, porque têm constante perda de cálcio do osso. Aqui nós vamos ver o que mais acontece com esses animais. Uma questão que nós investigamos foi a resistência a antibióticos. E temos alguns problemas que surgem na pecuária e avicultura modernas. Um desses problemas é a resistência a antibióticos, porque se acrescenta constantemente antibióticos, e por isso as bactérias ficam resistentes. E quando nós depois ingerimos essas bactérias, e deveriam ter efeito patogênico, então os medicamentos não têm mais efeito. Esse é um problema. E outro problema são o vírus, e contra esses, os antibióticos não têm efeito, já sabemos disso. Então, temos esses dois problemas da modernidade, que alguns vírus estejam presentes nos organismos e que bactérias que sejam resistentes a antibióticos estejam presentes. Agora, antigamente, Há alguns anos, só se preocupava com as bactérias que são resistentes. Hoje em dia, o outro problema é pelo menos tão grande ou já maior, a saber, os vírus. Antigamente, não havia problema, porque um vírus num certo animal não conseguia transpor o abismo existente entre uma espécie e outra. E assim, nós não poderíamos ser contaminados que estivessem presentes, digamos, em galinhas ou em alguma carne bovina. Havia uma fronteira ali entre as espécies. Mas isso mudou, como nós já vamos ver. Em primeiro lugar, as bactérias. Então, depois da avicultura moderna, depois que isso se tornou generalizado, houve surtos de salmonela, de repente, e pessoas ficavam doentes. Agora, por outro lado, os vírus. Bem, isso também é um fenômeno recente. Há alguns anos nós tivemos isso. Aí se contraiu doenças 
provenientes de vírus de aves e de porcos que levavam à encefalite. E, naturalmente, isso é uma doença bem grave e se pode sobreviver disso, claro. Você pode morrer disso ou você pode ficar deficiente mental depois de uma enfermidade assim. Não é uma coisa com a qual se brinque. Então, esses dois problemas, vírus e bactérias. Muito bem, então vamos lá. Resistência a antibióticos. Foi um grande problema. A revista Time mostrou todas essas galinhas aqui e intitulou a matéria Duro de Engolir. Duro de Engolir. Problema doping no estábulo e também na granja, porque se na cultura animal moderna se quer que o animal cresça rapidamente, então se utiliza esta simples fórmula aqui embaixo. Delta H é igual a delta F mais T delta S. Agora, delta H é toda a energia que se dá ao animal para viver e para crescer. Delta F é o que finalmente é transformado em crescimento e T delta S é toda a energia perdida, ou seja, movimento, respiração, reprodução e termorregulação e mais e mais e mais. Portanto, na cultura moderna de animais, o esforço é reduzir esta parte aqui ao mínimo possível, ao mínimo possível. Se é necessário energia ao animal se locomover, então restringe isso para que o animal não se possa mexer mais. Por exemplo, assim, prenda-os. Aí está ele, sentado. Não posso ir para a esquerda, não posso ir para a direita. No caso da vaca, por exemplo, também é fácil. Faça o espaço tão apertado para que a vaca não possa se deitar. Porque se a vaca se deita e depois se levanta, bem, isso é meia tonelada que tem que ser guia ali. E isso consome energia. É um desperdício de energia. Então, faça o um espaço tão pequeno para que não possa se deitar. Porque a vaca tem que mexer o seu traseiro, girando para que possa se deitar. E se isso não é possível, então, tem que ficar de pé. E certos truques desse jeito são, então, aplicados, mantém a temperatura bem uniforme, o animal cresce melhor. Se dormir bastante e a luz for pouca, então, cuide bem disso. E outras coisas desse jeito. Isto é cultura moderna de animais. Mantenha essa última parte da fórmula tão pequena quanto possível. Delta H, o mais barato possível. Lógico. Então, se você usar uma boa ração, isso tem o seu preço. Se você pode usar produtos secundários ou até produtos reciclados do lixo, então é melhor. Você consegue por um preço mais acessível. Se você pode usar, digamos, pó de osso, de animais doentes, então, fica ainda mais barato. Ou pó de peixes, ou seja lá o que for, tudo que é barato. Ou mesmo esterco de galinhas como nutrição, porque ele é rico em nitrogênio. E as bactérias nas vacas, por exemplo, na primeira parte do seu estômago, podem transformar isso em proteína. Mas, claro, todos os outros venenos também são acrescentados, mas... Enquanto o delta F for alto, então tudo bem. E o delta H pequeno. Então porcos, galinhas, bezerros e assim por diante. Pouco movimento. Se você não tem condições de ter as grades no estábulo, então o jeito é colocar todos juntos, bem apertados. Junta todos em um bolo para que não se possam mexer. Isso também ajuda na questão da temperatura e assim por diante. Então também as doenças são passados rapidamente de um animal para outro nesse grupo. No final dos anos 90, a condição dos vírus, então, chegou a um ponto tal que contaminava os seres humanos, mas primeiro afetava o porco. Antes do ano 2000, os vírus que estavam nos animais não podiam cruzar a barreira entre animais e seres humanos. E, então, pouco antes do ano 2000, se tornou possível se transformar primeiramente dentro do porco, ou seja, se adaptar com o passar do tempo às condições no porco. E do porco, eles podiam cruzar a ponte e o ser humano podia ser infeccionado pelos vírus animais, mas só através do porco. 
Depois de 2004, somente quatro anos depois, essa ponte se tornou muito mais larga e agora o negócio fica interessante. Muito bem. Ok, vejamos aqui. Então, o mundo da medicina percebeu isso e disse, bem, se nós temos transplantes entre animais e seres humanos, por exemplo, transplantes de partes do coração para produzir peças de substituto para problemas humanos, então, por favor, não peguemos mais isso do porco, porque os vírus podem ser vírus da encefalite, então o ser humano poderia morrer dos vírus, que seria muito mais grave que a própria doença do coração. Agora, em contraste com isso, as bactérias, a maior parte das doenças por parte deles são respiratórias. Portanto, infecção pulmonar é a principal causa de morte. Infecções, diarreia número 2 e tuberculose número 3. Então, de novo, essas três. E as três também têm que ver com alimentação. Então, já nos anos 80, se percebeu, o problema é antibióticos com as bactérias. Se realizaram testes e se percebeu, sim, quando se compra algum pedaço de bife em algum lugar, em algum supermercado, então já se tem uma grande chance, 86%, que esse antibiótico esteja presente ali. Ou 68% do outro, e em galinhas ainda mais, 97%, 93%. E se percebeu que galinhas, que o frango, em geral, contém três ou quatro diferentes tipos de antibióticos, aqui em amarelo, e a carne de boi, em vermelho, dois ou três. Em outras palavras, quando se compra uma carne normal no supermercado, você, para efeitos práticos, está consumindo antibióticos os consomem pela alimentação. Então, constantemente, você está sob efeito dos antibióticos. Quantidades pequenas, claro, mas são quantidades pequenas que modificam as bactérias no corpo sutilmente. E com o passar do tempo, elas ficam mais e mais resistentes. E quando, então, vem um problema, bem, então, você tem essa resistência, então, os medicamentos não funcionam mais. Então, em vez de ter uma gripe secundária normal, você acaba ficando com inflamações secundárias, primeiro a inflamação da garganta, depois do ouvido, depois do pulmão, e, finalmente, depois você tem mais e mais problemas. E quando você é jovem e pequeno, então, isto é muito perigoso. Portanto, as bactérias resistentes a antibióticos começaram a levar à morte de algumas pessoas, e também aqui em hospitais, sobretudo, e os hospitais, na verdade, são, hoje em dia, bem perigosos, depende de onde você está, porque é ali que estão essas bactérias resistentes. E você pode ir para um hospital por causa de uma pequena cirurgia para consertar, seja lá, alguma vértebra, e aí você acaba contraindo uma dessas bactérias resistentes. Então, você pode acabar morrendo. E isso acontece com maior e maior e maior frequência nos hospitais. Especialmente em hospitais onde não há condições ideais, como no continente africano, enormes problemas de resistência, infecções hospitalares, as crianças começam a morrer. E então, no Japão, milhares de pessoas contraíram essa resistência. O Spiegel, a maior revista na Alemanha, Colocou na sua capa ovos mortais num pequeno caixão ali em todo o mundo, seja na África, na Europa, na América ou na Ásia. O problema cresceu e cresceu. E na maioria das vezes, o problema é leite e aves, a raiz do problema. Ovos ou carne de boi, às vezes também outros fatores. Nós mesmos também, então, pesquisamos sobre isso para ver de onde que, na verdade, vem o problema. Porque havia duas explicações. Uma dizia, o mundo da medicina é o culpado, porque ele prescreve tantos antibióticos. E a medicina disse, não, 
não é nossa culpa, porque nós só prescrevemos antibióticos quando as pessoas já estão doentes. Por isso, o problema tem que vir de outro lugar, a saber, da fazenda. Então, nós conduzimos uma pesquisa, onde nós analisamos essa questão, usando um princípio bem simples, dizendo, bem, nós vamos a um matadouro, os animais vêm da fazenda ao matadouro, então, quando eles saem do caminhão, indo para o matadouro, nós pegamos uma amostra e analisamos no laboratório quão resistentes são essas bactérias. Então, nós vamos traçar o caminho da carne pelo matadouro até que finalmente chegue na grande indústria alimentar, depois ao nível menor, até que finalmente chegue ao supermercado onde a carne é comprada. Então, a carne ela é processada, o açougueiro trabalha com ela, a pessoa responsável pelo empacotamento pega na carne, o transporte leva ela. Então, há um constante intercâmbio de bactérias ali. Portanto, se a resistência vem da fazenda, então deveria ser alta ao medir quando os animais saem do caminhão indo para o matadouro. E deveria diminuir à medida que os homens trabalham com ela. Se o problema vem da parte dos seres humanos, então a resistência deveria ser pequena quando vem da fazenda e crescente à medida que os seres humanos transmitem suas bactérias. Faz sentido, não é? Então nós fizemos isso e, bom, 90.5 quando sai da fazenda, de vermelho, e menos no supermercado, de verde. Ali no meio, 93 versus 72. E aqui, bem claro, 100% de resistência, depois 54 de resistência. Então, nós mostramos que o problema vem da fazenda. Com a cultura animal, com a moderna cultura, essas bactérias resistentes são cultivadas. Então, os antibióticos não são tanto um problema da parte do ser humano, mas na cultura animal. E isso, é claro, nos influencia. Então, os antibióticos deveriam ser usados quando realmente for preciso. E, além disso, em nenhum momento. Mas por que, que usam tanto na pecuária, na avicultura? Porque descobriram que quando dão antibióticos, o animal precisa de menos energia para o seu sistema imunológico, suas próprias necessidades, então cresce mais rápido. É um produto de crescimento, por assim dizer. Então, vale a pena dar isso para eles. E nós, hoje, então, acabamos tendo esses problemas. Nós temos os matadores em todo lugar. Esse é um problema que o avô e a avó nunca tiveram. Muito bem. O homem, então, disse, ok, nós temos esse problema. A carne moderna não é mais o que costumava ser. Em primeiro lugar, por causa do que os animais comem, que não tem cabimento. Em segundo lugar, nós temos esse problema da resistência das bactérias. Portanto, nós não mais vamos comer isso. Agora nós vamos comer somente produtos orgânicos. Já viram falar disso? Agora nós vamos comer carne orgânica. E outras pessoas falam, não, 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 isso também não é bom o suficiente, porque esses animais são descendentes de animais, são descendentes de animais que foram afetados pelo cultivo antigo. Não, não, não. Nós agora só comemos carne exótica. Por exemplo, carne de crocodilos, carne de animais selvagens, e avestruz, e etc, e etc. É isso que agora vamos comer. Então, o problema se resolve. Muito bem, então vieram alguns outros problemas. Ebola, ups! O vírus do ebola, então temos que ver com o vírus agora. Esse vírus é um pouco menos amistoso. Se alguém o contrai, as chances de você bater as botas são muito boas. Boas chances. Então, na África, nesse momento, na África Central, o ebola, nesse momento, é um problema. Mas ainda não na Europa e ainda não nos países de primeiro mundo. Muito bem. E então, o vírus, a gripe aviária. O vírus nos pássaros, é assim que diz? Gripe aviária. 
Como é que é o cenário desse? Agora temos vírus e não bactérias. Gripe aviária, revista Time. Agora é um problema. Em todo lugar, de repente, um problema. Esse vírus. Agora, por que, que isso deveria ser um problema? Os pássaros sempre tiveram já esse vírus. Mas o que, que esse vírus não podia fazer? Não podia cruzar o abismo interespécies. Então, se nós comíamos um pássaro que tinha o um vírus, não acontecia nada, nenhum problema. O vírus somente poderia se modificar se passasse pelo porco. Então, do porco, o ser humano poderia, talvez, contrair esse vírus. Ou outros vírus também. Mas agora, de repente, ele pode passar diretamente do pássaro para o ser humano. E agora começa o problema. Em outras palavras, modificado geneticamente, de tal forma que isso seja possível. Então, se nós voltamos a 1918, pelo menos 20 milhões de pessoas e talvez 50 milhões de pessoas, não se sabe direito, morreram em 1918 e 19 da pandemia dessa influência da gripe que existia naquela época. Digamos, até 50 milhões de pessoas. Naturalmente, a população da humanidade em 1918 era muito menor do que hoje. Dois terços ou mais menor do que hoje. Em 1918, criam que mais ou menos um bilhão de pessoas pegaram essa doença. Quer dizer, naquela época, metade da população mundial. E dela morreram mais ou menos 50 milhões de pessoas. E esses vírus eram o que chamamos hoje de vírus de pequena vitalidade. Não eram muito viris, ou seja, muito perigosos. Então, os sintomas desses vírus dos pássaros são parecidos com os sintomas da influenza, dor de garganta, dor de músculos, o tecido conjuntivo, inflamação dos pulmões, ou complicações por infecção pulmonar. Na maior parte das vezes, se morre de inflamação viral dos pulmões, quando o caso fica muito grave nessas doenças. Hoje em dia, não são vírus com baixo potencial de infecção, mas com alto potencial, bem diferente do que em 1980. E naquela época, morreram até 50 milhões de pessoas. Então, nós temos esses vírus com as siglas H. H simboliza high, em inglês, alto. Vírus com alta intensidade. E os vírus que hoje em dia estão presentes no mundo são o H5N1, H7N7, H9N2 e o H7. E em que lugares que eles estavam? Agora é bem interessante. Canadá, primeiro mundo ou terceiro mundo? Primeiro mundo. Ou aqui, na Holanda, em 2003, houve 89 casos e só uma pessoa morreu. E depois? Em 1997, em Hong Kong tiveram 18 casos, seis pessoas morreram lá em Hong Kong. Hong Kong também é primeiro mundo. Então, chegamos ao ano 99, tiveram dois casos e uma pessoa morreu. Então, 50% dos doentes morreram. E depois, 2005, é o ano em que estamos, Camboja, um caso que morreu. No Ocidente, são possíveis tratamentos medicinais. Tailândia, 2004, 17 casos, 12 mortes. E esses realmente fizeram tudo que você pode imaginar para salvar essas pessoas. Vietnã, 2004 a 2005, 51 casos. 33 morreram. Uau! Então, qual que é a taxa de mortalidade, mais ou menos? Quase 50 ou até mais que 
digamos mais ou menos 50%. Agora, se naquela época, em 1918, a metade da população morreu com esse vírus, e hoje acontecesse o mesmo, qual que é o potencial? Quantas pessoas poderiam morrer? 3 bilhões. Ou aqui na Alemanha se diz 3 bilhões poderiam morrer. Isso aí seria... Isso aí seria impensável. Agora são vírus que estão em jogo. Tivemos aqui um surto na Tailândia. E nessa região, na Malásia, Camboja. Enfim. A gente pensa, bem, isso aí lá na Ásia. É bem longe daqui. Mas a Ásia, hoje em dia, não é tão longe. Esses vírus se propagam em uma velocidade incrível pelo mundo. Então, Outbreak Notice, uma advertência, foi publicada em 24 de março de 2005. A Organização Mundial de Saúde diz que, na verdade, há mais casos do que anteriormente nós pensávamos que havia. Temos 10 casos adicionais três dos quais foram fatais. Portanto, o problema, na verdade, é um pouco maior do que nós imaginávamos. Gripe aviária. Time, special report. Será que o problema pode ter um alcance mundial? Então, quando que eles aconteceram no passado? Como eu disse, em 97, Hong Kong 97, e parece sempre ter sido esse. H5N1. Um vírus muito maligno. Temos aqui a influência e algumas pessoas também morreram disso. E então, em 2004, de repente o mesmo vírus na África do Sul. Hum, isto é bem longe da Ásia. E o que aconteceu aqui? O problema estava com as avestruzes. Avestruzes no cabo oriental, ali descobriram o vírus, então eles tiveram que destruir todas as avestruzes. E aqui está a gripe aviária, medidas de emergência. No cabo oriental, falando sobre pessoas que morreram na Ásia, então se perguntam se se trata do mesmo vírus. No começo falaram que não, não é o mesmo vírus. Porque na África não temos esse vírus. Nós aqui só temos os vírus bem normais, comportadinhos. Aqui o problema não vai ficar mais grave. Então veio a BBC e disse, ah, desculpa, mas desse vírus nós encontramos 2 mil anticorpos, mas foram encontrados 2 mil pássaros mortos, e agora a Europa disse, muito bem, nós não queremos mais carne de vocês. Então, a Europa, nesse momento, não importa carne de avestruz da África. E analisaram o vírus e a que conclusão chegaram? É o vírus H5N2. Então, muito parecido com aquele vírus que causou problema na Ásia. Então, setembro de 2004, as análises, aqui estão os diferentes vírus que foram encontrados. No Zimbábue se encontrou esse vírus pela primeira vez em 1995 e agora também na África do Sul. As fazendas, o que acontece com os pássaros? Eles ficam com urina esverdeada, conjuntivite, então, está claro que esse subtipo também está agora na África. Nós o temos no Canadá. Ele está na Holanda. Na Ásia, é o mesmo vírus. Na Ásia e agora na África. Então, qual que é o alcance dele mundial? Muito bem. O que diz o mundo hoje com respeito a esses problemas? Em 26 de novembro de 2004, a Organização Mundial de Saúde diz que nós esperamos uma pandemia. Nós esperamos uma pandemia. E eles também esperam, o que, é que diz aí? Que isso aconteça em cada país do mundo. Cada país do mundo. 
com milhões de mortos. Eles esperam. E eles pensam que até um quarto da população mundial, e se for o mesmo caso como em 1918, até a metade da população mundial vai desaparecer. Diz a Organização Mundial de Saúde que a próxima pandemia de gripe, a raiz dela vai vir da onde? Vai vir da onde? Das aves. Então, o que é, que é o melhor que se pode fazer? Deixe o frango de fora. Deixa ele quieto. Naquela época, se podia dizer, são só bactérias. O que, é que se pode fazer quando existem bactérias de salmonella no frango? É só cozinhar ele. Então, o problema está resolvido. Mas vírus podem ser transferidos de outras formas. Pelo contato, ao comprar, então, depois é só abrir o pacote, pegar na mão, colocando na panela, e pronto, o problema já está aí. Não é tão fácil lavar esses vírus na mão de baixo da torneira, como é o caso com bactérias, talvez. Portanto, são problemas totalmente diferentes hoje em dia. Mas vai ficar pior. Dr. Klaus Storr, que é o coordenador da do Programa de Influência da Organização Mundial de Saúde. Ele diz que pelo menos um quarto da população mundial vai contrair esse problema e ele identifica o vírus que ele acredita que é a raiz do problema. Ele diz que o H5N1 asiático, esse grupo de vírus, é certamente o que vai causar a próxima pandemia. Portanto, esses vírus estão na Ásia, estão na América do Norte, na Europa, estavam na Holanda e agora estão na África, em todo lugar. Aqui vem os jornais Daily Express, 2 de março de 2005. Nós queremos fabricar vacinas contra esses vírus. Mas como nós já vimos, na Ásia era o H5N1. Na África, provavelmente transferido diretamente da Ásia, agora já é o H5N2. Em outras palavras, geneticamente um pouco diferente. Então, uma vacina que é produzida aqui, provavelmente não pode combater o outro vírus. Então, eles creem que esse problema não pode ser resolvido e também os países não vão poder ajuntar suficiente vacina. Impossível criar uma vacina contra uma infecção. É para assim dizer, impossível solucionar esse problema com vacinas. Aqui o Daily Telegraph, da Inglaterra, diz que a Inglaterra tenta produzir 14 milhões de doses dessa droga antiviral, Tamiflu mas provavelmente não vai ajudar muito. Na Times estava escrito, em 17 de fevereiro de 2005, a Organização Mundial de Saúde advertiu os governos em todo o mundo para que considerem fazer um estoque de vacinas contra a gripe aviária em preparação para a pandemia. Nós temos um problema, então, portanto, de vírus e de bactérias hoje em dia. Nós já vamos ver como o problema desse vírus vai continuar se agravando no mundo. Vamos ver outras possibilidades para permanecer no tema do consumo da carne. O como se poderia utilizar outra coisa. Portanto, nós já vimos que o frango é suficientemente problemático, não é verdade? A carne de boi, já vimos, causa diversos tipos de cânceres, talvez resistência a antibióticos, porco. Aí temos um grande problema, porque os vírus usam trampolim do porco para poder se transferir ao ser humano. Então, por favor, elimine a carne de porco em primeiro lugar. A carne de frango, desde essas novas revelações, também a elimine. Felizmente, permanece o peixe. 
Não é verdade? Muito bem. Vamos ver o peixe hoje em dia. Ômega 3, gorduras. Essa é a razão por que nós precisamos do peixe, porque ele é absolutamente necessário em nossa dieta. Já ouviram essa? Sim. Nós todos vamos nos deformar se não comermos peixe. Já viram, né? Então, todos os animais que também não comem peixe também teriam que cair em pedaços. Na verdade, tem o mesmo metabolismo. Um bode, um veado, tem o mesmo metabolismo que nós, mas não come peixe, portanto, ele, cientificamente, não poderia existir. Sem falar de elefantes e outros animais. Não poderiam existir. Mas o ser humano, esse tem que comer peixe, senão ele não tem ômega 3. Será que é verdade ou não? Vamos ver peixes em geral. Colesterol no peixe. Nós temos aqui a bisteca ou chuleta, arenque, salmão, sardinha e fígado de bacalhau. Nós vemos que peixe não tem menos colesterol, não tem menos, até chega a ter mais em algumas espécies. O que dizer sobre a necessidade de nós termos ômega 3? Certamente. Tem muita relação com a composição do sangue, pressão sanguínea. Também ajuda a diminuir os triglicerídeos, a diminuí-los. Pode-se diminuir os efeitos de um ataque cardíaco, se acontecer. E também ajudam para que os vasos sanguíneos não se bloqueiem tanto e ajuda na recuperação depois de uma cirurgia de ponte de safena. Portanto, o que, é que pode ser melhorado? Artrite reumatoide, diferentes tipos de problemas de pele, psoríase, úlceras no estômago e também, naturalmente, doenças dos nervos, todos os tipos, problemas de circulação. Muito bem, é verdade que nós temos que obter esses ômega 3 dos peixes? A resposta é não, não é verdade. Nas plantas, nós temos o ácido linolênico. Esse ácido ocorre nas plantas. Já os peixes têm ácido eicosapentanoico. E nós temos as enzimas, aí estão elas, que transformam o ácido alfa-linolênico em ácido eicosapentanoico. É um caso interessante. Agora, se nós deveríamos exercer fé, então se poderia concluir que, que Deus não foi lógico, porque não colocou ácido eicosapentanoico nas plantas, mas só ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. E por que não eicosapentanoico, se nós precisamos? Sim, mas nós podemos produzi-lo se nós consumimos as plantas que contêm ácido linoleico. Enquanto que, se eu consumo ácido eicosapentanoico diretamente, então eu já o tenho. Eu não tenho que produzi-lo, mas se eu consumo demais dele, então eu tenho um problema, porque o ácido eicosapentanoico tem que ver com a viscosidade do sangue quão viscoso ele é. E se eu tenho demais desse ácido, o sangue fica muito fino, com uma viscosidade muito baixa. E então, eu acabo tendo uma chance muito mais alta de ter um derrame cerebral, por exemplo, sangramentos cerebrais ou hemorragias em geral. Então, pessoas que têm um consumo muito alto de peixe, por exemplo, os esquimós, a maioria das pessoas morrem de derrame cerebral, a maioria. Eu acabo de vir do Alasca e eu conversei com os médicos lá. E eles confirmaram isso, que esse é o maior problema com os esquimós. Então, você não vai querer ter muito desse ácido eicosapentanoico. Melhor, ácido linoleico. Então, você pode produzir tanto quanto você quiser e for preciso. Então, o que é melhor, da planta ou do peixe? Da planta? Da planta. Os elefantes não têm derrame cerebral. Então, as plantas que têm ácido alfa-linolênico, quais são? 
Temos aqui em legumes, em frutas. Quanto mais gorduroso, mais tem. Por exemplo, abacate. Isso não são grandes diferenças. Mas você pode dizer, ah, o peixe tem muito mais. Mas, bem, vamos a outra categoria de alimentos. Vamos aqui às nozes, ou feijão em soja, ou óleo de soja. Nós temos também brotos de grãos, germe de trigo, noz de nogueira, noz walnut, óleo canola, outro tipo de noz, e linhaça. Uau! 7.526 miligramas. Esse é o campeão. Esse é o maior índice. Então, tem um benefício de quebra. Se nós olhamos para soja e linhaça, esses dois juntos, então temos alguns outros benefícios. Temos fitoquímicos, como um fitoestrogênio que se chama genisteína. E a linhaça tem o maior índice de genisteína junto com o feijão soja. Então, se nós quisermos ter uma boa circulação e um bom sangue, então precisamos tomar leite soja e linhaça. Portanto, um desjejum, digamos, de granola ou bicher muesli ou outra coisa, é só colocar leite e soja com uma colher de chá de linhaça triturada ou farinha de linhaça e prontinho. E mulheres, vocês também não vão ter problemas na menopausa se fizerem isso. Dois copos de leite e soja, uma colherzinha de chá de linhaça e se tiver bastante problema, coloque mais. Então, o problema também está solucionado. Então, aí estão algumas dicas. Então, temos outros problemas com o peixe, a saber, pesticidas hoje em dia estão bastante concentrados com DDT e DTD. Então, câncer aumenta cada vez mais sua frequência nos peixes. E peixe agora tem muito mais câncer do que antigamente. E PCBs, em geral, estão contidos no peixe. E isso pode afetar nossa fertilidade. E também mães grávidas podem ter problemas com isso. Portanto, peixe hoje em dia já não é mais o que era. Então, crianças de 11 anos de idade ou mais, quando são expostos a PCBs, podem demonstrar problemas intelectuais. E até aqui em cima, na região onde era de se esperar que não houvesse muita poluição do meio ambiente. Ali, os peixes têm a mesma contaminação como em outros lugares. E os esquimós têm altos índices de pesticidas no seu sangue, PCBs, e também os outros problemas que têm que ver com os peixes. Portanto, peixes também são um problema. Aqui temos um tumor num peixe. Não é muito agradável esta imagem. E também o peixe, no que tem que ver com o seu sistema imunológico, tem efeitos negativos sobre o teu corpo. As bactérias e os parasitas aumentam mais e mais. Então, nós acabamos ingerindo mais coisas do que acreditamos estar ingerindo. Aqui a charge diz, desculpa, eu sempre estou preocupado quando os peixes já saem assados da água. Diz aqui um para o outro. Muito bem, nós vimos aqui que o peixe já não é mais o que era. Também é um problema, então temos um mito das gorduras ômega, que supostamente só podemos obter dos peixes, também não é verdade. E o que dizer do prion, que nós tivemos aqui na Europa, especialmente aqui antes da virada do milênio, de 1992 até o ano 2000, mas o problema não está resolvido. Nós sabemos hoje em dia que o problema vem da, do pó de osso, da ração 
que usam para os animais. Então, por isso que a Europa disse, suma com ele. Na verdade, na Europa já não é mais permitido usar pó de osso para ração. Quando que foi o último surto da gripe bovina aqui na Alemanha? Alguém sabe? Vocês têm lido o jornal? Nessa semana, nessa semana, está sendo analisado agora, porque agora temos casos de BSE, a gripe bovina, na Alemanha, de animais que nunca comeram pó de osso. É interessante. Portanto, o problema não está erradicado, apesar de se crer popularmente assim. Então, o que é o agente infeccioso do prion? Ele é composto por proteínas, é uma pequena proteína que está presente no cérebro e também nos nervos, e tem uma estrutura de hélice, como se fosse uma mola na sua caneta, uma hélice dupla. Mas quando o problema aparece, então essa estrutura de hélice desaparece, e a aparência é essa. Então as vacas começaram a contrair essa doença da gripe bovina, o prion está aqui entre os nervos, mas quando a condição é anormal, achatada, então ele fica em cima do nervo. Isso afeta o nervo, faz com que não receba mais oxigênio, e então a célula nervosa morre. Então temos um buraco onde ele estava. E sabemos que os neurônios não são substituídos. Os dendritos, esses sim, podem crescer e aumentar e se reproduzir. Mas o neurônio, propriamente dito, se ele sumiu, nada o substitui, fica um buraco. E se há muitos buracos, então o cérebro depois tem a aparência de, de uma esponja. E é por isso que essas doenças se chamam espongiformes. E a encefalite bovina espongiforme, em outras palavras, é uma vaca com cérebro de esponja. É uma linguagem simples. Naquela época, quando houve surto na Inglaterra, ele falou para a imprensa, nenhum problema, e ninguém acreditou nele. E tinham razão em não crer nele. E, em 1992, houve esse pico da epidemia e milhares de animais estavam infectados. Depois, eles dominaram o problema. Mas o que é interessante é que, em 92, as exportações de carne para o resto da Europa, como vocês, por exemplo, se triplicou de 0,1 milhões de toneladas a 0,3 milhões de toneladas, de 92 a 95. Então, essa carne de gripe bovina simplesmente foi exportada para a Europa. Isso só se refere à carne para consumo humano. Então, naturalmente, também o pó de osso. Esse é exportado ainda mais e esse índice sobe ainda muito mais alto e é exportado para o mundo inteiro. Se disse que o problema não pode ser transferido para o ser humano ou de uma outra forma. É específico para essa espécie. Mas então, em 94, começaram a morrer gatos porque esses recebiam ração produzidos por esses animais, então esses contraíram a gripe bovina. Então se disse, certo, então é possível que isso se transfira de uma espécie a outra na cadeia alimentar, mas para que isso se transfira ao ser humano vai demorar pelo menos 80 anos. Muito bem, então começaram a morrer jovens, então começaram a morrer crianças. Então, essa teoria de 80 anos também foi para o brejo. Então, as pessoas ficaram assustadas e falaram, bem, todos os animais têm que ser queimados. Então, se queimou os animais no campo e no outro ano a relva cresceu, lá veio a vaca, comeu essa relva e contraiu de novo a gripe bovina. Ups! <risos> então, o fogo normal não é quente o suficiente para destruir esse prion tão compacto também e é claro, cozinhar essa carne não vai destruir, nem queimando a fogo. Portanto, acrescente oxigênio e tiveram que queimar o gado nesse forno especial. E dessa forma, o problema, segundo eles, foi resolvido. 
Criancinhas de peito, então, também contraíram essa gripe. Aqui está um recém-nascido. Então, as pessoas disseram, bem, os prions se alojam no cérebro. E no sistema central nervoso, então, carne tem poucos prions, menos de 10 por grama, enquanto que o cérebro tem muito, até 1 bilhão por grama, e intestino e medula óssea tem até 1 milhão por grama. Então, fica óbvio o que, que se deve comer. Somente a carne. Então, o mundo disse, ok, concluímos que nós não podemos mais comer T-bone steak. Sabem o que é isso? O T-bone, também é conhecido como bisteca ou chuleta, é um osso em forma de T, onde de um lado fica o filé e do outro lado o filé mignon. Então, esse é o osso em forma de T. E se o corte atravessa o osso, então existe a possibilidade de espalhar um milhão de prions. Portanto, disseram, a carne só pode ser consumida separadamente. Mas, claro, os animais tiveram que ser cerrados ao meio, porque não se enviava todo um boi. Tinha que se cortar pela metade. E aí também complicava. E o próximo problema também é que as pessoas ainda comiam salsicha. Então, moíam a carne, mas onde é que enfiavam essa carne? em uma membrana de intestino. Então, também se forma um problema. Então, isso, na verdade, não solucionou o problema. E assim, a gripe bovina se espalhou por todo o mundo. E hoje em dia está bem comum nos Estados Unidos. Eu acabo de voltar do Alasca. E também tiveram um surto de gripe bovina no Canadá. Isso faz quatro semanas agora. Surto no Canadá. Nessa semana, gripe bovina na Alemanha. Sem que os animais tivessem sido alimentados por ração com pó de osso. Então, a vaca louca se disseminar ainda mais? Sim, se disseminou, mas agora está menos do que antes. Agora vamos dar uma olhada em alguns outros vírus interessantes e outras doenças. Além da BSE, da vaca louca, nós também tivemos tuberculose. Isso, claro, é uma bactéria, mas elas também se tornam resistentes e a tuberculose hoje em dia é quase um problema tão grave como antigamente. E, naturalmente, nós encontramos isso no leite. Os animais têm tuberculose. Quando nós comemos animais assim, então a possibilidade de se espalhar a tuberculose é muito alta. Na África, nunca se solucionou esse problema. Na Europa, estava sob controle, mas em breve vai sair do controle humano. Então, temos a querida febre aftosa. Aqui o negócio fica interessante. Com essa doença, bois, ovelhas, bodes, porcos, tanto domésticos como selvagens, e outros animais podem se enfermar. Segundo informações da Organização das Nações Unidas, essa doença pode ser transmitida por quatro formas diferentes. Pelo transporte de animais, vírus que saem das vias respiratórias dos animais, no ar, etc. Agora, antigamente, esse vírus não afetava o ser humano. Era um vírus bem específico da espécie em que ele estava presente. Muitos animais podiam ser vetores, mas não eram eles mesmos influenciados, porque não faziam parte dessa espécie. Portanto, somente os bovinos é que tinham esse problema. Naturalmente, os vírus podem contornar esse problema com o porco. Portanto, o próximo animal que contraiu essa doença foi o porco. Portanto, bois e porcos tiveram esse problema. Mas o ser humano, não. Agora, na Inglaterra, naturalmente tiveram o um grande surto. E o que a Inglaterra fez? Sob força, naturalmente, da União Europeia, todos os animais foram destruídos. Será que pessoas morreram diretamente desse vírus, sim ou não? Nesse último surto? Sim. Sim. Então, de novo, o pulo do boi direto para o ser humano, a primeira vez foi visível aqui. A doença não foi tão grave no ser humano. Os efeitos foram uma gripe, bolhas nos lábios, bolhas na língua e talvez inchaço na boca. 
mas nada grave, com risco de vida. Mas esse é o primeiro passo. O que se o vírus se mudasse do tipo A para o tipo H? Então, temos a mesma coisa que com os pássaros. Muito bem. Então, a Inglaterra disse, nós vamos destruir tudo. E mataram tudo. Tudo que tinha febre aftosa foi destruído. Matadouro. Aqui está tudo isso aí sendo queimado. Muito bem. Agora, a Inglaterra ficou sem carne. Como é que eles contornaram o problema? As pessoas ficaram todos vegetarianos, certo? Não. Eles continuaram comendo o mesmo tanto de carne. Então, de onde que veio a carne agora? Importaram. Da onde? Da América, e da África, e da Austrália, e todos esses países. Muito bem. Esses países também tiveram febre aftosa. Como é que eles contornaram o problema? Eles disseram, os ingleses ficaram bobos. São idiotas. Todo esse dinheiro aqui, simplesmente queimado, isso não faz sentido. Os outros países fizeram fazendas de quarentena. Milhares de animais em quarentena. Ali, separados. Então, vacinaram os animais. Todos os animais nos outros países foram vacinados. Então, não existia mais febre aftosa. Problema resolvido. Os ingleses não usaram a cabeça. Certo ou errado? Muito bem, pergunto. A vacina, será que ela mata o vírus? Sim ou não? Não. Ela traz imunidade contra o vírus. Isso quer dizer que todos os animais que são vacinados são potencialmente o quê? Vetores. Vetores. Muito bem. Agora, antigamente, os vetores eram animais selvagens, que na maior parte não eram comidos pelos seres humanos, ou pouco comidos. E, além disso, o vírus não era transmitido diretamente ao ser humano. Não diretamente. Agora, o vírus já vai direto para o ser humano. Mas cada animal agora é um vetor. Agora se importa de todo mundo. E esse intercâmbio acontece, e assim por diante. E agora nós temos um enorme problema de vírus. Portanto, não somente a gripe aviária, mas também, nesse caso, novos vírus são cultivados, que realmente são problemáticos. Qual que é a melhor forma de evitar o problema? Torne-se vegetariano. É a única coisa que você pode fazer. Eu? Gripe bovina? Não, não. Que atrevimento. É uma simples febre aftosa. Mas essa pode se tornar tão problemática como a outra. Então, esse hambúrguer aqui também pode ser comido, mas o que, que deveria estar nele? Talvez alguma coisa vegetariana crocante. Não é verdade? Hoje em dia se consegue. É possível viver sem carne? Será que as plantas podem substituir a carne? Diz aqui a revista Time. Será que a próxima vaca poderia ter esta aparência? E a resposta talvez é sim. Talvez sim, mas deveríamos dar mais ouvidos para poder fazer isso. Será que a dieta vegetariana pode prover suficiente proteína? Absolutamente. Se nós consultamos aqui o padrão Rose Standard, que é um padrão que mede a riqueza, é, quão eficiente uma proteína é, então nós vemos que pessoas puramente vegetarianas somente se desviam 28% desse padrão, dessa norma, enquanto que não vegetarianos têm uma deficiência muito maior. Então, a proteína vegetal é a melhor proteína que se pode obter quando se tem as combinações corretas. E também no leite humano, 
podemos ver aqui as diferenças entre vegetarianos e não vegetarianos. Portanto, no futuro, talvez mais disso. E para ter uma nutrição energética, bem, então temos que estudar um pouco como se pode substituir essas coisas. Então, resumindo, o argumento que meu avô, meu bisavô sempre viveu assim, eu também posso fazer desse jeito. Será que hoje em dia é válido? Sim ou não? Não. Não é um argumento válido mais. Nós vivemos em outro mundo. Nós mesmos causamos dois problemas por nossa tecnologia altamente sofisticada. E nossa tecnologia sofisticada fez um avanço de algumas décadas para a humanidade. Mas agora vem o preço. A saber, nós cultivamos aquilo com o qual não podemos mais lidar. Eu creio que, em breve, virão as epidemias. Eu já falei isso há anos. E todos falaram, bobagem. A OMS, Nações Unidas, diz isso em grandes manchetes e adverte o mundo inteiro. Eu vou me assentar e espero. Mas eu penso que é importante que a humanidade seja advertida. E é por isso que eu faço isso. O que, que podemos esperar? E, afinal de contas, se a gente quer fazer isso ou não, se a gente quer aprender ou não, isso está com vocês. Vocês têm a livre escolha. A escolha está com vocês. Aqui estão informações para que vocês possam decidir mais facilmente. Então, divirtam-se fazendo essa escolha. E não tem que ser tão difícil assim. É possível se alimentar bem. E continuem vindo aqui às palestras. Vocês vão ficar um pouco mais nervosos e talvez também um pouco mais felizes no final dessa série. Muito obrigado pela atenção.